Hello students, uh, MBA third semester, uh, BU, BCU, BNU. Yellugu kuda, corporate tax for managers, athwa corporate tax planning and management katha on subject there. Adrali, section C ge, uh, company taxation bage one problem there. Uh, e problem na vot thini neat ag nod koli, performa na bardhi dini board mele. From the following information, compute the tax payable by Z company keeping in view provisions of MAT under section 115JB for the assessment year 22-23. Profit and loss account, the expenses related to sales, security, transaction, tax paid to relating to LTCG, depreciation, proposed dividend, income tax and net profit. Credit side is sales, uh, LTCG exempted under section 10 subsection 38. Uh, interest on government securities. Adjustment in Koti The company revealed its assets from 3 lakh rupees to 6 lakhs and provided depreciation on 6 lakhs at 25%. The depreciation allowable under Income Tax Act is 80,000. Brought forward losses as per books of account 2 lakhs. Brought forward depreciation as per books of accounts is 50,000. And brought forward unabsorbed depreciation is 1 lakh. Is to carry the name. tax liability under normal tax provision only. Hage tax liability under MAT 115 JB only calculate Madi and the Kelly the name. Is the 15 marks birth there. In 15 marks birth problem, na yaw it is our model though. See, first to now, normal tax provision prakara one problem, one solution and the Madabe Kavate. Is there and to do to Kelsa in Allah. Already, new become sixth semester le income from business maadi dira same adhe etara hirute. First to naven maana andre net profit as per profit and loss account yes koti dare and thirdre four lakh rupees koti dare. Idra le yau yau do business ke related alla expenses up yau yau income su business ke related alla. Avo na add maado do less maado do first to cross so. That is already now become 6 ml. What is the first point? Bandhu, security transaction tax paid yesterday debit side only 50,000 rupees. Ide. First, adana, add money. This depreciation. Ide. Nodi, adjustment only assets na revalue. 3 lakh rupees in the 6 lakhs. Ke. But the depreciation is 25% of the hit. And the more lakhs than the R lakhs are asset target. R lakhs are 6 lakhs are 25% of the hit. So, 1,50,000 rupees are the hit. So, other prakara, you know, 1,50,000 rupees are the hit. Okay, now, how uh, Proposed dividend is the hit. That is the now disallowed market. Proposed dividend. Yes, Mart TV and Thirdre two lakh fifty thousand rupees. Ide other no disallowed Mart TV income tax and the Ide other no kuda disallowed Mart TV. Evo Paka Yawaglo disallowed expenses. I give it is to no total money add mana no day five lakh fifty thousand rupees. But the 5 lakh 50 plus 4 lakh is 9 lakh 50 thousand add money. Okay, now next to disallowed income. So, now the credit side only, now we uh, long term capital gain exempted under section 10 subsection 38. So, long term capital gain under section 10 subsection 38 exempted. Though, but now business income anta torsi divi. Aduna minus mana. Hage interest on security. So, idu income from other sources ali akpe kagito. Aduna business income alaki divi. Disallowed akthaide. So, adunu kuda minus mana. <coughs> yes, idi andre 25,000 rupees idi. Alge ida itu. Murne du adjustment ali. Depreciation as per Income Tax Act and 80,000 rupees is there. Now, depreciation 1,50,000 rupees is there. 
ಆದರೆ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಬರೀ ಎಂಬತ್ತು ಸಾವಿರ ಏಟಿ ತೌಸಂಡ್ ತಗೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆಸ್ ಪರ್ ಐ ಟಿ ರೂಲ್ಸ್ ಏಟಿ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಟೋಟಲ್ ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟೆನ್ ತ್ರೀ ಲ್ಯಾಕ್ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಬರೋ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋಣ ಸಿಕ್ಸ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಈ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಈಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಐದು ಹತ್ತು ಐದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ನೈನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಇದು ಹೋದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಲ್ಯಾಕ್ ರುಪೀಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಯ್ತು ನಮಗ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಈ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಗೆ ಓಕೆನಾ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬ್ರಾಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಅನ್ಅಬ್ಸಾರ್ವ್ಡ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ನೋಡಿ ಯಾವುದೇ ಬ್ರಾಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಅನ್ಅಬ್ಸಾರ್ವ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆಸ್ ಪರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಅಥವಾ ಬ್ರಾಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಲಾಸಸ್ ಏನಾದರೂ ಇದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ನಾವು ಬ್ರಾಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಆಸ್ ಪರ್ ಐ ಟಿ ರೂಲ್ಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಫಿಷನ್ ಇನ್ನೂ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಉಳಿದಿದ್ರೆ ಬ್ರಾಡ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಲಾಸಸ್ ಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಡ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಬರೀ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡೋಣ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಫೈವ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಡ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಲಾಸಸ್ ಆಸ್ ಪರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬರೀ ಅನ್ಅಬ್ಸಾರ್ವ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಮಾತ್ರ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಇದಕ್ ಇದನ್ನ ನಾವು ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋಣ ಇದನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋಣ ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ಇದೆ ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನು ಎಕ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಎಕ್ಸಂಪ್ಟೆಡ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಟೆನ್ ಸಬ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ತರ್ಟಿ ಏಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ನಾವು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಮಗೆ ಗ್ರಾಸ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಥವಾ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಟ್ಟು ಫೈವ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಫೈವ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ಮೇಲೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫೈವ್ ಫೈವ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಫೈವ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಇಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಸಿಕ್ಸ್ ತೌಸಂಡ್ ಟೂ ಫಿಫ್ಟಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ತರ್ಟಿ ಒನ್ ತೌಸಂಡ್ ಟೂ ಫಿಫ್ಟಿ ಆಗುತ್ತೆ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ತರ್ಟಿ ಒನ್ ತೌಸಂಡ್ ಟೂ ಫಿಫ್ಟಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸರ್ಚಾರ್ಜ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ತರ್ಟಿ ಒನ್ ಟೂ
ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಥರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ರುಪೀಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಓಕೆನಾ ಇದು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಆಸ್ ಪರ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಪಿಷನ್ ಈಗ ಮ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಮ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಸೇಮ್ ಫೋರ್ ಲ್ಯಾಕ್ ರುಪೀಸ್ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಆದ್ರೆ ಮ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಚೇಂಜಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಏನೇನ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಐಟಮ್ ಡಿಸಲೌಡ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಅಥವಾ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಯಾವ್ದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಎಷ್ಟು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಫಿಫ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಕರೆಕ್ಟಾ ಆದ್ರೆ ನಾವು ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಅಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಆಗಿ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೂರು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಅಸೆಟ್ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಆರು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದೆ ಆರು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮೇಲೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಒಂದೂವರೆ ಲಕ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಆದ್ರೆ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಅದರ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ತ್ರೀ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇತ್ತು ತ್ರೀ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಮಾತ್ರ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇನ್ನು ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಅಷ್ಟು ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲಿಂದ ಪ್ರಪೋಸ್ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಪ್ರಪೋಸ್ಡ್ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಟೂ ಲ್ಯಾಕ್ ಫಿಫ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ ಅಷ್ಟನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಐಟಮ್ಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಯಾಕೆ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ ಪ್ರಕಾರ ಓಕೆನಾ ನಾವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅದು ಯಾವ ಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ ಆದರೂ ಇನ್ಕಮ್ ಬರಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತಾನೆ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಏನೇನ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಇದೆ ಅವೆಲ್ಲ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಬುಕ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬೇಕಾದಾಗ ನಮಗೆ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ ಅದು ಆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಲ್ಲಾ ಸೋರ್ಸಸ್ ಇಂದಾನು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಆಗ್ಲಿ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಗ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರಿಂದ ಸೇರಿಸಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂದಿರೋದನ್ನ ನಾವು ತಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ತಾನೆ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ನಾವು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಡ್ ತಗೊಳಲ್ಲ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನು ಕೂಡ ತಗೊಳಲ್ಲ ಏನು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ತೋರಿಸೋದಿಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಮೂರು ಐಟಮ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತು ಐದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ನೈನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ರುಪೀಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಈ ನೈನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ರುಪೀಸ್ ಗೆ ಕೆಲವು ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅದು ಮೊದಲನೇದು ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆಯ್ತು ಬೇರೆ ಇನ್ನೇನಾದ್ರೂ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನು ತಗೊಳಲ್ಲ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೂಡ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಇನ್ನ ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಾಡ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಲಾಸ್
ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೆವೆನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಮೇಲೆ ಸೆವೆನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಮೇಲೆ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ತೌಸಂಡ್ ಟೂ ಫಿಫ್ಟಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್ಚಾರ್ಜ್ ಖಂಡಿತ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಒನ್ ಕ್ರೋರ್ ಮೇಲಿದ್ರೆ ಸರ್ಚಾರ್ಜ್ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಎಸ್ ಎಚ್ ಇ ಸಿ ಅಥವಾ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸೆಸ್ ಫೋರ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಫೋರ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಫೋರ್ ತೌಸಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಫಿಫ್ಟಿ ರುಪೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ನೈನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತೌಸಂಡ್ ನೈನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇದನ್ನ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಆಸ್ ಪರ್ ಮ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈಗ ನೋಡಿ ಆಸ್ ಪರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಥರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಆಸ್ ಪರ್ ಮ್ಯಾಟ್ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತೌಸಂಡ್ ನೈನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ಇದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಇದು ಏನಾದರೂ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದಿದ್ದಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ನಮಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸಿಗೋದು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಮಿನಿಮಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಗಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಖಂಡಿತ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸಿಗೋದು ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಏನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಈಸ್ ಹೈಯರ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಆರ್ ಮ್ಯಾಟ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಯಾವ್ದು ಹೈಯರ್ ಇದು ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ತರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ರುಪೀಸ್ ಅಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಶನ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸರಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮ್ಯಾಟ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಮತ್ತೆ ಎನಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಯಾವುದನ್ನು ಕೂಡ ತೋರಿಸೋ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾನೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಮೌಂಟ್ ನ ಹಾಕೊಳ್ತೀವಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ ಆದರೆ ಅಸೆಟ್ ಏನಾದರೂ ರೀವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆದಾಗ ಆ ರೀವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಸೆಟ್ ನ ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು ಒರಿಜಿನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತ್ರೀ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅದರ ಮೇಲೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಆದ್ರೆ ಅವನು ಬುಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದು ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಫಿಫ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಸೊ ಆಗ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದೇ ತೋಳ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಅವನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಬರೀ ಏಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಐದು ಸಾವಿರ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಸೊ ಇದು ನಮಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಫಾರ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಅಂತ ಹೇ